Interfejs użytkownika w Unity jest intuicyjny. By wstawić obiekt, niepotrzebne jest wprowadzenie obiektu z poziomu programowania. Wystarczy, że element przeniesiemy z naszego folderu do okna hierarchii. lub bezpośrednio do okna sceny. Każdy z obiektów będzie posiadał pewne parametry i funkcje, które go opisują. Wstawmy nasze pierwsze elementy. Naszymi pierwszymi elementami będzie jakaś platforma, w tym przypadku platforma 12 i nasz gracz, czyli robot. Robot posiada już skrypty, które umożliwiają mu detekcję kolizji, poruszanie oraz kilka ustawień fizyki. Możemy włączyć, zobaczyć jak to będzie wyglądać. Tak jak widać ma już animacje porobione. Porusza się przy użyciu klawiszy WSAD, które już były wcześniej przypisane do niego. Tak jak widać nasza postać skacze zbyt wysoko. Możemy mu zmienić parametry. Na przykład masę. Jeżeli zmienimy masę na 2, już widać, że będzie skakać trochę mniej. Teraz na potrzeby projektu stworzymy własną planszę. Aby wejść do folderu, w którym znajdują się wszystkie elementy, wchodzimy w Sample Assets, dalej w 2D, Prefabs i tutaj znajdują się wszystkie elementy, które będą nam potrzebne. Weźmiemy na początek platformę 12. Postawimy z jednej strony ograniczenie. Po wstawieniu obraz elementu możemy przenosić go w dowolne miejsce. Przy użyciu albo strzałek. Wtedy będziemy poruszać się tylko w dwóch kierunkach. W jednym kierunku w zależności od tego gdzie będzie ta strzałka. Lub możemy złapać za element i przenieść w dowolne miejsce. Mamy już początek planszy. Z jednej strony jest ograniczone, żeby nie mógł wypaść. Dlatego też wstawimy jeszcze Platformę, która będzie prowadziła nieco wyżej. Następnie spróbujemy wyrównać poziomem naszą platformę i przesunąć ją przy pomocy strzałki dokładnie na tym samym poziomie w stronę prawą. Zrobimy kilka takich platform. Niektóre nieco mniejsze, niektóre nieco większe. Tak, aby była zachowana różnorodność. W 
to zrobimy nieco dalej. Zobaczymy, czy będzie można po niej przejść. Tak jak już mówiłem na początku, będziemy potrzebowali gracza. I do niego przypiszemy ruch kamery. Tak, aby można było łącz, y, razem z graczem przesuwać kamerę po całej planszy. W tym celu zaznaczamy kamerę, przenosimy ją do charakter Robot Boy i ona została przypisana do tego właśnie robota. Teraz zmieniamy pozycję kamery na 0. Myślę, że wysokość taka może być, chociaż troszkę można ją nawet podnieść. Tutaj widać, jak będzie to wyglądać. Zresztą możemy to włączyć. Póki co nie ma żadnego problemu, żeby się przemieszczać pomiędzy platformami. Do tego też możemy zrobić nawet parę krótszych i dalej oddalonych platform. To może się wydawać trochę za daleko. Ale nie powinno to stanowić żadnego problemu. Jak widać, zaznaczenie tej całej rampy pokazuje nam punkty, gdzie jest nałożona kolizja jako zielona linia i przy chodzeniu sprawdzana jest ground check Czyli jeżeli jest kolizja z ziemią, wtedy wysyłana jest wiadomość, że może po tym chodzić. Tak samo jest z sprawdzaniem, czy jest sufit. Mamy platform ramp. Możemy ją obrócić nawet o jakiś kąt. Odbić o 180 stopni względem X, żeby można było zejść w dół. Dobrze, czyli schodzimy tutaj w dół i powiedzmy, że będziemy tutaj kończyć swoją planszę.
Możemy tą platformę nieco podnieść, żeby podnieść trochę poziom trudności. Tylko nie wiem, czy aż tak bardzo będzie mogło skakać nasz robot. Tego zaraz przetestujemy. Jeszcze raz zobaczymy. I tutaj jest akurat już za daleko. Dlatego przesuniemy trochę tą platformę. Tą stronę. I dodamy ostatnią platformę. Na razie myślę, że to wystarczy jak na pierwszy poziom.